二集，小伊越想越失望。当他正要准备踏进家门的时候，竟然看到妈妈收养了一个孩子。那个孩子看起来跟自己一样大。妈妈看见小伊回来了，就把收养了这个孩子的事情全告诉了小伊。小伊听了妈妈的话，他才知道那个孩子也叫小梦，而且还跟自己以前认识的那个小梦长得一模一样。小伊非常开心。就拉着小梦一起走进了房间。小易与小梦在房间里玩耍着，玩到一半的时候，小梦突然说道：“小易呀、啊，我是你三年前的那个好朋友小梦，我现在回来是遵守我曾经答应过你的诺言的。现在我的诺言终于实现了，一个星期后我又要走了，回我的地下世界里去了。如果你还想再见到我的话，你可以跟我一起去地下世界。”小易听完了小梦的话，感觉更开心了。小易一时兴起，便很开心地答应了小梦，立马就跟小梦一起去了地下世界。到了地下世界里，小易和小梦在一起玩耍，一起讲笑话，一起吃饭。可是小易却从来没有想过他的妈妈。有一天，小易和小梦一起在地下世界里玩的时候，突然看见前面有个人朝着自己走来。小易仔细一看，他才知道是自己的妈妈。小易看着妈妈，便跑上去对妈妈说。妈妈，你怎么会在这儿呢？妈妈叹了口气，对小易说：“自从你去了地下世界的这几天，我都找不到你，我就想方设法到处寻找你，可是一点线索也没有。就在有一天，我正在一片大草地里寻找你的时候，草地下面突然有一个坑，我就掉了下去。掉下去后，我一直都出不来，然后我就在坑里度过了很多天，在坑里没有水喝，也没有食物，也一直没有人发现我。”所以我就再也没有出来过。妈妈就这样静静地被饿死了。所以妈妈被饿死后就来到了这里。小易听了妈妈的话，心里感到非常的后悔。他觉得自己不应该要去做这么傻的事情。可是小易现在后悔也没用了，因为小易已经不能再变回人类了。这期故事告诉我们，我们要好好珍惜自己的生命，因为我们的生命只有一次。